And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet. At ngayon, pag-usapan natin yung pag-evaluate ng limits using a table of values. Okay? So, kung bago lang sa channel natin, baka pwede mga pa-subscribe at pa-like ating video kung magugustuhan mo lang. Okay. So, sa previous video natin, tinuro natin doon yung um, ito background tungkol sa ating Um, limits, kung ano ba yung limits, no? Diniscuss natin yan. So, panoorin nyo na lang po yung video. So, dito proceeding tayo sa isang problem. Okay? So, yung mga video na gagawin ngayon is one, vid, uh, one problem per video lang po, no? Sabi dito, evaluate the limit of the function f of x is equal to x plus 7. So, ito po yung function. Yan na? Daan-daanin lang natin. Ito yung function. Ngayon, as x approaches 3. Ibig sabihin, itong variable natin na x na to, habang lumalapit yung value niya sa 3. Ayan. Aalamin natin yung limit nun. Sa so, panong paraan? By constructing a table of values. Okay. So, alam nyo naman yung table of values, yun yung um, kung saan natin nakukuha yung ordered pair. So, susulat mo dun yung x and then ipapalit mo lahat ng values ng x sa um, equation or sa function para makuha mo yung corresponding value na y or itong f of x na ikita natin yan. Okay. So, bago nyo tignan yan, huwag nyo munang tignan yan. <laughs> okay, dito tayo. Um, paano natin i-interpret itong statement na to? Ayan. Dito sa general formula natin or sa theorem, limit theorem na tinatawag. So, yung f of x, papalitan natin yan ng buong function na x plus 7. No? Ito yung f of x, di ba? O, equal daw siya sa x plus 7. So, papalitan natin to Aalisin ko tong part na to Yan, igagawin kong x plus 7. Or sa ibang um, reference, may kita nyo na parenthesis po yan. It doesn't matter naman kung na parenthesis or hindi. Yan. So, para lang nakahiwalay siya. Now, as x approaches 3, yung 3 po dito ay constant. So, papalitan natin tong c and then lalagyan natin yun ay 3. Okay. Now, itong L, since yan yung hinahanap natin, ang ilalagay muna natin dyan ay question mark. Ayan. So, yun yung unknown. Okay? Sana naintindihan nyo po. Now, reviewin lang muna natin yung number line. So, ito nandito na ikita nyo na to, Ito yung number line. Okay? Na kung saan meron siyang arrow papunta sa aliwa at may arrow papunta ang kanan. Kapag nerecho po natin yung number line papunta sa aliwa, dun po natin naaabutan. Eh, Ewan ko kung may nakaabot na sa negative infinity, no? Ibig sabihin, yung pag infinity, napakalaking number na yan. So, negative integers yan. Pag sa ana naman po, positive infinity hanggang sa pinakamalaing number. Yung pin mas malaki pa sa billion, sa trillion, sa quadrillion, sa lahat. Up to infinity, positive na po dyan papuntang kanan. Papunta naman sa aliwa, negative po dyan. So, ne up to negative infinity. Now, <coughs> para sa itong tatlong tuldok na to? So, nandyan yan para isulat ko dyan yung mismong ating um, yun, as x approaches 3. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, itong as x approaches 3 na yan, eto na yun, x approaches 3. Now, dito po, sa number line, para makita nyo po, for example, itong point na ito, along the number line, ay 3. So, itong point na to ay 3. Now, gumamit ako ng mga arrow dito para i-indicate na from negative infinity, or from the left, yan yung tinatawag natin, no? From the left, or the left hand limit na tinatawag. So, from the left, papunta dun, palapit ng palapit sa 3, ano yung magiging f of x, or yung value ng uh, y, yung pagkakaalam natin madalas. Now, pra, fr, tung araw naman na to is, from the positive infinity, papunta naman dito sa 3. Yan, kaya yung direction ng araw papunta sa aliwa, at dito direction ng araw papunta naman sa anan. Yan. Habang yung value ng x ay lumalapit. Okay. So, proceed na tayo dito sa table. So, take note yung function natin x plus 7 po. No? Okay. So, sabi dito, ito yung left hand limit. Aalamin natin dito sa um, may table tayo dito na kung saan yung first second columns um, nakapatungkol yan sa left hand limit tapos sa right hand limit naman yung sa kanan. Now, sabi, left hand limit no as x approaches from the left. So, as x approaches 3 from the left. So, ito yun. Galing tayo sa kaliwa, papunta sa 3. Ano yung nagiging value ng f of x? Yun yun. And then, dito naman sa abila, ito yung right hand limit. Galing tayo sa kanan, papunta naman dito sa 3 ngayon as x approaches 3. Remember, yung x po ay variable. So, any number pwede po natin ipalit dyan. From the right naman siya. Okay. So, dito na tayo dumiretso ngayon. 
take note yung function natin ay x plus 7. Okay? So, yung f of x is equal to x plus 7. Yan. So, madali lang yan. Ipapalit nyo lang yung lahat ng value na to. So, lalagyan ko rin yung kabila. Hmm. Yan na, may x plus 7 na. So, ang gagawin nyo lang po, papalit nyo lang itong mga sinet natin na number na to. Now, explain ko lang bakit ito po yung mga sinet natin na number. Take note, si 1 ay mas maliit yan kay 3. And also, si 2 ay mas maliit pa rin kay 3 yan. Ibig pong sabihin yung 1, let's say for example, kung ito yung 3, ito yung 2, ito yung 1, dito yung 1. So, from the left. Kaya sabi, from the left. Okay? Followed by 2. Hindi po ito standard, no? Pwede po kayong maglagay ng iba pang mga numbers dito na siguradong mas maliit sa 3. At dapat, ang arrangement nila ay from least, yung pinakamaliit, papunta dun sa greatest, pero hindi siya aabot ng 3. Yun po yun, okay? So, kung papalit na po natin yung 1, so magiging 1 plus 7, so ano ang, kasi ito, direct, directly yan, yung 1, palit mo dito, so 1 plus 7 is 8, okay? Now, yung 2, pwede rin natin ipalit, 2 plus 7 is 9. So, inuulit ko po, hindi po standard ito, ba gawin nyo to sa lahat, no? Hindi nyo po gagawin yan sa lahat. Depende po yan dun sa number na pagkatapos itong arrow. Yan, 3. So, dito sa left hand, piliin nyo lahat ng mga numbers na mas maliit si 3. And sa right hand naman, piliin nyo lahat ng mga numbers na mas malaki na sa 3. Okay. Now, 2.5 plus 7. Ang 2.5 plus 7 ay 9.5. Okay. So, yung susunod natin, meron tayong 2.9 plus 7. Ano ang 2.9 plus 7? So, ang pinag a lang natin dito ay yung mga whole number. Yung decimal ay kahit i-neglect na natin. Pero para makasigurado, i-add natin using our calculator. So, we have 9.9. So, itong 2.99 plus 7 naman natin. 2.99 plus 7. So, this is 9.99. Okay? And then, 2.999. I-add naman natin siya sa 7. That is 9.99. 9.999. Okay. So, mapapansin nyo po, habang yung dito sa abila ay nagiging 2.999, lumalapit siya ng lumalapit sa 3. At the same time, yung f of x natin ay lumalapit naman sa anong number? So, tuloy natin dito. Sa anong number na siya lumalapit? ba 9.999 ay malapit na sa whole number na 10. Okay. So, try naman natin dito sa abila. So, ito po. So, we can say na yung left hand limit niya po. Yan, yung left hand. Left hand limit. LHL, no? Left hand limit ay 10. Okay? Now, itong sa abila naman. Hmm. So, kapag dito naman tayo, right hand limit naman. So, ang nakuha ko naman ay yung 5. So, 3, 4, 5. Assuming dito yung 5, and then 4, and then yung mga number na mas maliit na sa 4. We have 3.5. 3.1, 3.01, and 3.001. Take note, ito pong number na to ay mas malaki pa rin sa 3. Okay? So, ang ano dito ay huwag siyang aabot doon sa 3. Okay? So, 5. Palitan natin. 5 plus 7 is 12. 4 plus 7 is 11. 3.5 plus 7 is 10.5. Okay? 3.1 3.1 plus 7 is 10.1. Okay? So, nakikita nyo po ba yung pattern? So, kapag nag 3.01 na po tayo, plus 7, nagiging 10.01 na siya. Okay? And then, 3, 3.001 plus 7, that becomes 10.001. Okay? So, ano pong napansin nyo? Itong value nito ay lumalapit na naman unti-unti sa anong number. So, therefore, yung ating magiging right hand limit nito, yung right hand limit na right hand limit, yung right hand limit natin ngayon is also 10. Okay, now, ano ibig sabihin niyan? Kapag po ganito, nakapareho ang left hand limit at pareho ang right hand limit, parehong 10 yung sagot natin, <laughs> 10 yung sagot natin, so, yan na po yung ipapalit natin dito sa question mark na ginawa natin kanina. Okay? So, therefore, yung limit po, no? The, pag binasa natin to, the limit of 
x plus 7 as x approaches 3 is 10. Okay? So, yan po yung sagot natin. We have 10. And yung by way of using the table of values, ito po ang ating solution. So, paalala ko lang po, hindi po standard na ito mga number na ito ang ginagamit natin. Just make sure po na meron kayong progression mula sa, um, kunwari, pinaka medyo malayo, tapos papunta dun sa palapit ng palapit. Ayan. And makikita nyo po na ang kanyang left hand limit ay 10, ang kanyang right hand limit ay 10 din po. Okay? So, pwede nyo na pong gamitin yan sa mga iba pang problems na katulad ng ganitong pattern lang. X plus 7 or 7 plus X, pwede po yan. Okay? So, meron pa naman tayong susunod na video tungkol dito. Kaya huwag kayong mag-ala sa pag meron kayong nakitang mahirap sa mga modules nyo. So, marami marami salamat sa mga nakapanood nito. If nagusto nyo po ang ating video, pakilike naman po. At kung bago po sa ating sa ating channel, pa-subscribe na po ang ating channel. So, marami marami salamat. Share mo to sa mga classmates mo at mag-comment po kayo kung naintindihan nyo po ba o hindi or anong mga improvement ang kailangan nating gawin. Marami marami salamat. This is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Marami marami salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.